السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي مسلم أمة of North America آيوجانة جبت راستر فيلادلفيا تي بنسلفينيا كونفينشن سنتره أجكير مونا كونفينشن 2023 دير سكند دير تي أبنا راجارا وبستي ثويتشن أبنا دو شبايك جانات سي أنتريك شوفت سابع مبارك بات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك আমরা শুরুতেই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাহাল জালালের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরকম চমৎকার একটি ইভেন্টে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা সবাই একসাথে পড়ছি কালিমাতুশ শুকর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাহাল জালালের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমি আজকের প্রোগ্রামের অর্গানাইজিং কমিটিকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে শুক্রিয়া জানাতে চাই এন্ড I would like to specially thank the police department, the security department, the volunteers, media, press, and the organizing committee for organizing such an amazing event. Barakallahu feekum jami'an. Shumanita Shudhi, keynote session is actually a very long time ago. I have heard of Imam Umar Sulaiman, a very good scholar. I have heard of you and I have heard of you. I have heard of you and I have heard of you. I have heard of you. একটা ছোট্ট টপিক নিয়ে কিছু আলোকপাত করবার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ বিদিনাল্লাহ যে টপিকটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ে কোরআন গাইডস হিউম্যানিটি কোরআন যেভাবে আমাদেরকে পথ দেখায় কোরআন যেভাবে আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেয় কিভাবে কোরআন আমাদেরকে গাইড করে এই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো তো আমি শুরুতেই কালামুল্লাহ মাজিদের একটি আয়াত তালাওয়াত করেছি যেখানে আল্লাহ তালা কোরআনের চারটি ফিচার একসাথে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা কোরআনকে এ আয়াতে বলেছেন যে ওয়ানাজাল না আলিক আল কিতাব তিবিয়ান আলিকুল্লি সাই নবী হে আমি আপনার কাছে কোরআনকে পাঠিয়েছি তিবিয়ান তিবিয়ান মানে হচ্ছে ক্ল্যারিফিকেশন এক্সপ্লেনেশন ফর অল থিংস সব কিছুর ব্যাখ্যা কোরআন হচ্ছে সব কিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং এটা হচ্ছে হুদা দুই নম্বর ফিচার হচ্ছে কোরআন হচ্ছে হুদা গাইডেন্স যেটা আপনাদের এই কনভেনশনের থিমের সাথে প্রাসঙ্গিক কারণ এবারের কনভেনশনের থিম হচ্ছে আল কোরআন গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি তো কোরআন এক নম্বরে হচ্ছে ক্ল্যারিফিকেশন বা এক্সপ্লেনেশন তারপর কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স এরপর আল্লাহ বলেছেন রাহমা মেসি এবং আয়তে সবশেষে আল্লাহ বলেছেন যেটা হচ্ছে বুশরা লিল মুসলিমিন গ্ল্যাড টাইডিংস ফর দ্য বিলিভার্স তো এই চারটা ফিচারের মধ্যে আমি কোরআন যে হুদা কোরআন যে গাইডেন্স এটা নিয়ে কিছু আলোকপাত করবো ইনশা আল্লাহ বিদিনাল্লাহ আমরা রমাদানের আয়াত সবাই জানি সুরাতুল বাকারাতে রমাদান নিয়ে যে আয়াতটি এসেছে ওই আয়াত আল্লাহ তালা কোরআনকে গাইডেন্স বলেছেন শাহরু রমাদান আল্লাদি উনসিলা ফিহিল কোরআন তারপর কি হুদাল্লিন্নাস গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি এবং এই গাইডেন্সটা এটা সবার জন্য অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ইন হুয়া ইল্লা জিকরা লিল আলামিন এই কোরআনটা হচ্ছে রিমাইন্ডার ফর হোল ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্বের জন্য কোরআনটা হচ্ছে গাইডেন্স বা রিমাইন্ডার ইনক্লুডিং জিন কাইন অ্যান্ড ম্যান কাইন্ড যদি প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছিলেন বুশর আলিল মুসলিমিন কিন্তু এ আয়াতে আমরা দেখলাম যে এটা হচ্ছে জিকরা লিল আলমিন গোটা বিশ্বের জন্য এটা রিমাইন্ডার ম্যান কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার জিন কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার এবং জিনেরা জিন কাইন্ড জিন জাতি এটা স্বীকার করেছে যে কোরআন মানুষকে পথ দেখায় বিশ্ববাসীকে পথ দেখায় তারা যখন তায়েফে বিষ্ণু মিশা ইসলামের কণ্ঠে সর্বপ্রথম তারা কোরআনিক রিসাইটেশন তারা শুনল তারা যেটা বলেছিল আল্লাহ তালা সরাসরি কোট করেছেন কোরআনে সেটা তারা বলেছিল ইন্না সামিয়ানা কোরআন আজাবা ইয়াহদি ইলা রুশদিফা আমান্না বি ইনডি উই হ্যাভ হার্ড অ্যান্ড অ্যামেজিং কোরআন অ্যান্ড ইট গাইডস টু দ্য রাইট প্যাথ আমরা একটা অসাধারণ কোরআন শুনেছি এবং এটা ইয়াহদি ইলা রুশদ গাইড করে পথ দেখায় সঠিক রাস্তায় তো আমরা বুঝতে পারলাম কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স আমাদেরকে পথ দেখায় 
কোরআন গাইডেন্স হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কোরআন হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচাইতে দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেলিভেন্ট বুক টু হিউম্যান বিং সবচাইতে জীবন ঘনিষ্ঠ এবং প্রাসঙ্গিক কিতাব হচ্ছে আল কোরআন কিতাবটার নাম কি সবাই বলুন একসাথে কি নাম সবচাইতে প্রাসঙ্গিক জীবন ঘনিষ্ঠ দ্য মোস্ট ইন্টারেক্টিভ বুক এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এর কারণ হচ্ছে এর আগে যত আসমানি কিতাব এসেছিল সবগুলো কিন্তু একবারে নাজিল হয়েছে অ্যাট এ টাইমে তাওরাত মুসা আলাহ ইসলামের উপর একবারে নাজিল হয়ে গিয়েছে একসাথে ইঞ্জিল ইসা আলাহ ইসলামের উপর একবারে নাজিল হয়েছে জাবুর দাউদ আলাহ ইসলামের উপর একবারে নাজিল হয়েছে কোরআনও কি একবারে নাজিল হয়েছে হ্যাঁ একবারে নাজিল হয়েছে না তেইশ বছরে টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্সের লং পিরিয়ড অফ টাইমে একটু একটু করে নজমান নজমান হাসবা হাওয়া ইজিল বাসর মানব জাতির প্রয়োজনের তাগিদে তাই না প্রেক্ষাপটের আলোকে নাজিল হয়েছে প্রথম নাজিল হয়েছে মক্কায় তারপরে মদিনায় বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা জানেন যে কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে মসজিদুল হারাম থেকে দশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে যা বলে নূর আছে একটা পাহাড় ছয়শো চৌত্রিশ মিটার উঁচুতে একটা কেইব আছে গড়ে হেরা ওই হেরা গুহায় শুরু হলো কোরআনের এই নাজিল হওয়ার প্রক্রিয়া এরপর রাসুল ইসলাম মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন সেখানেও নাজিল হতে লাগলো এ কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে ঘরের ভেতরে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে বাজারে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে সফরে এ কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে এ কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে আল্লাহর আরসে তার মানে রাসুল যেখানে কোরআনও সেখানে কতটা ইন্টারেক্টিভ কিতাব রাসুল ইসলাম তার জীবনে তার পরিবারে তার সমাজে রাষ্ট্র পরিচালনায় যেখানেই তিনি সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন ঠিক তখনই সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছে কোরআন এই জন্য এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেলিভেন্ট বুক টু হিউম্যান বিং সবচাইতে প্রাসঙ্গিক জীবন ঘনিষ্ঠ একটা কিতাব এবং এই কোরআনকে আল্লাহ তালা লাইট বলেছেন আলো ও আনসাল না ইলাইকুম নৌর মুবিনা নবী হে আপনার কাছে আমি লাইট পাঠিয়েছি কোরআন এটা আলো কারণ পথ দেখাতে হলে তো লাইট লাগবে যেটা আপনাকে পথ দেখাবে তার মধ্যে যদি আলো না থাকে সে পথ দেখাতে পারবে নাকি পারবে না তো কোরআনকে আল্লাহ তালা লাইট বলেছেন এবং কোরআন শুধু নিজেই লাইট নয় শুধু নিজেই আলো নয় সে আলোর দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ আকবর আলিফলাম র অনেকগুলো অন্ধকার থেকে একটি আলোর দিকে মহাসত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি কোরআন পাঠিয়েছি এবং একটু খেয়াল করে যদি আমরা দেখি যে একটি পুরো জাতি একটি পুরো গোষ্ঠীর জীবনধারা পাল্টে দিয়েছিল কোরআন যাদের লেখাপড়া জানা ছিল না অক্ষর জ্ঞানহীন একটা জাতি একটা ভূখণ্ডের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে এই কোরআন কোরআন যেমনি আলো তার পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ান কোরআন সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয় আপনি কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই বিশ্বকে পরখ করতে চান কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই পৃথিবীকে আপনি পরখ করেন তাহলে দেখবেন যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা আপনার সাথে আপনার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা আল্লাহ তালা বলছেন ফোরখান বলেছেন আল্লাহ তালা কোরআনকে এখানে দ্য ক্রাইটেরিয়ান ইট ডিফারেন্সিয়েটস বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং কোরআন পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এবং সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোরআন হচ্ছে একটা টাইমলেস মিরাকেল টাইমলেস মিরাকেল চিরন্তন মজিসা এটার কোনো লয় নাই ক্ষয় নাই আল্লাহ তালার যেমনি লয় নাই ক্ষয় নাই কোরআনেরও লয় নাই ক্ষয় নাই কারণ কোরআন কিন্তু আল্লাহর ক্রিয়েশন নয় আল্লাহর সৃষ্টি নয় এটা কিন্তু আল্লাহর সিফা আপনারা জানেন তো এটা কোরআন কিন্তু আল্লাহর সিফা আল্লাহরও ক্ষয় নাই কোরআনেরও ক্ষয় নাই এবং অন্যান্য নবীদেরকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে সেটা তাদের হেদায়তের জন্য আর সেই কিতাবকে তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে সেই কিতাবগুলোর আদি এবং আসল রূপ কিন্তু অবশিষ্ট নেই 
কিন্তু কোরআন শুধু হেদায়তই নয় গাইডেন্সই নয় কোরআন যেমনি হেদায়ত পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে মুজিজা কোরআনের আছে সংখ্যাতাত্ত্বিক মুজিজা ভাষা শৈলীর মুজিজা সায়েন্টিফিক মিরাকেল মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কারীম অপরিবর্তনীয় আপ আনটিল দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমত পর্যন্ত এটা অপরিবর্তনীয় থাকবে এই মুজিজা কেমত পর্যন্ত থাকবে পৃথিবীতে যত নবীকে আল্লাহ তাআলা মুজিজা দিয়েছেন নবীদেরও বিদায় হয়েছে মুজিজারও বিদায় হয়েছে নবীরা চলে গিয়েছেন সাথে সাথে মুজিজাও চলে গিয়েছে আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ মুজিজা দিয়েছিলেন তিনি লোহা ধরলে লোহা গুলে নরম হয়ে যেত উনি এটা দিয়ে আরমর বানাতেন যুদ্ধাস্ত্র বানাতেন ওয়া আলান্না লাহুল হাদিদ কিন্তু দাউদ আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পরে কেউ আর এটা রিপিটেশন করে দেখাতে পারেনি এমনটা হয়নি আর তার উম্মতের মধ্যে আল্লাহ নবী মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা মুজিজা দিয়েছিলেন তিনি লাঠি জমিনে রাখলে সেটা সাপ হয়ে যেত ফা আলকাহা ফা ইযা হিয়া হাইয়াতুন তাসআ মুভিং স্নেক হয়ে যেত কিন্তু মূসা আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পরে কেউ আর ওই লাঠি দিয়ে মুভিং স্নেক বানাতে পারে নি বনি ইসরাইলের কাছে কিন্তু ওই লাঠিটা ছিল আপনারা জানেন বনি ইসরাইলের কাছে একটা তাবুত ছিল উডেন বক্স ওটার মধ্যে বাকিয়াতুম মিম্মা তারাকা আলু মূসা ওয়া আলু হারুন মূসা আলাইহিস সালামের ব্যবহৃত পাগড়ি জুব্বা আর ওই লাঠি হারুন আলাইহিস সালামের পাগড়ি জুব্বা এগুলো ছিল তার মানে মূসা আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পরে যে লাঠি দিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম সাপ বানাতেন ওই লাঠি ছিল কিন্তু সেই লাঠি দিয়ে আর কেউ কোনোদিন সাপ বানিয়ে দেখাতে পারে নি আল্লাহ নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা আরো মাইন্ড ব্লোয়িং মুজিজা দিয়েছিলেন ওয়া উবরিউল আকমাহা ওয়াল আবরাসা ওয়া উহিল মাউতা বি ইদনিল্লাহ শত রোগী ধবল রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে রোগ ভালো হয়ে যেত অন্ধ ব্যক্তির চোখে টাচ করে দিলে সে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেত মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ নবী ঈসা আলাইহিস সালাম কুম বি ইদনিল্লাহ বলার সাথে সাথে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যেত কিন্তু এই নবী আলাইহিমুস সালামদের বিদায় যখন ঘটেছে সাথে সাথে তাদের মুজিজারও বিদায় হয়েছে কিন্তু বিশ্ব নবী সাঈ ইসলামের উপর নাজিল হওয়া এই মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ নবী ইন্তেকাল করেছেন তিনি আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু কোরআন কি বিদায় নিয়েছে আওয়াজ করে সবাই বলতে হবে কোরআন কি বিদায় নিয়েছে কেমত পর্যন্ত থাকবে বিষ্ণু ইসা ইসলাম একটা আয়াত যেভাবে পড়তেন আমরা ঠিক হুবু হু ওইভাবে পড়ি বিষ্ণু ইসা ইসলাম একটা শব্দ দেড় হাজার বছর আগে যেভাবে উচ্চারণ করতেন আমরা ঠিক ওইভাবে করি এখানে অনেক কারীরা সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করেছে না বিষ্ণু ইসা ইসলাম যেমনটা করেছেন তারাও ঠিক তেমনটা করেছে বিষ্ণবী যে অক্ষরের উপর জবর দিয়ে পড়েছেন আমরা জবর দিয়ে পড়ি জেট দিয়ে পড়েছেন জেট দিয়ে পড়ি কেমত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় কোরআনটা থাকবে তাই কোরআনটা হচ্ছে টাইমলেস মিরাকেল চিরন্তন মর্জেসা নাও দ্য কোশ্চেন রাইজেস কেন আমাদের এই কোরআন দরকার একটু ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তা বলি যে এই রেভেলেশনের দরকার কি কেন আমাদের লাগবে এই কোরআন কোরআন ছাড়া কি পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান হাজির করা সম্ভব না এই পৃথিবীর সায়েন্টিস্টরা ফিলোসফাররা জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনেক সমস্যার সমাধান করেছে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হাজির করতে পারে নি এই জন্য আল্লাহ তালা যুগে যুগে নবীদের মাধ্যমে আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন গাইডেন্স পাঠিয়েছেন রেভেলেশন পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহ তালার পাঠানো যত রেভেলেশন গাইডেন্স এই পৃথিবীতে এসেছে সেগুলো সবচাইতে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে কোরআন সবচাইতে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে কোরআন আচ্ছা আমরা যদি একটু খুঁজে দেখি যে কোরআন ছাড়া আমরা কি বুঝতে পারতাম না আমরা যদি একটু প্রশ্ন করি কোরআন ছাড়া যেটা আমরা বুঝতে পারতাম না সেটা হচ্ছে ওয়াননেস অফ গাড স্রষ্টা যে একজন এটা আমরা বুঝতে পারতাম না ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতাম না কেউ হয়তো ভাবতাম দুইজন তিনজন আর যারা বুঝতে পারতো যে না এই মহাবিশ্বের একজন নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে একজন কন্ট্রোলার থাকতে হবে তারাও ওই গডের ফিচার কি পরিচয় কি ইন ডিটেইল তারা বুঝতে পারত না দেখেন এত রেভেলেশন এত আসমানি কিতাব আসার পরও এখনো অনেক মানুষ সূর্যের পূজা করে চন্দ্রের পূজা করে আগুনের পূজা করে না কথা বলেন করে না করে সূর্যকে পূজা করার অনেক রিজন ছিল আমি ভেবে দেখেছি যে সূর্যকে মানুষ কেন পূজা করতে এর কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সূর্যই সবচেয়ে শক্তিশালী সূর্যের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আর পৃথিবীতে দেখা যায় না 
আর সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবীতে কেউ বাঁচেও না মানুষের যে হার্ট অ্যাটাক করে স্ট্রোক করে বা আমাদের মুরব্বীদের অনেকের যে পায়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা এটা কিন্তু রাতে বেশি হয় জানেন রাতের রাতের সাথে রোগের একটা সম্পর্ক আছে কারণ রাতের বেলায় সূর্যের আলো নাই ফলে মানুষ অসুস্থ হয় বেশি এই কারণে প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সূর্যের পূজা করত আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম উনিও প্রথমে ভেবেছিলেন তারাই কি আমার রব চাঁদই কি আমার রব সূর্যই কি আমার রব ভাবতে ভাবতে তিনি মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছেন তো এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না যে আসলে আমাদের স্রষ্টা কে আর আমাদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল তারা হয়তো আমরা ভেবে একটা কুল কিনারা করতে পারতাম যে না একজন স্রষ্টা থাকতেই হয় না থাকলে কেমন করে হয় কেউ না কেউ আছেন কিন্তু তিনি যে ক্ষমাশীল অনেক পাপ করে ক্ষমা চাইলে যে তিনি ক্ষমা করে দেয় এটা আমাদের জানা থাকতো না ঠিক কিনা তিনি যে মহাজ্ঞানী মনে মনেও যেটা ভাবি এটা উনি ধরে ফেলেন এটা আমরা বুঝতাম না নিরানব্বইটা সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে আল্লাহ তালা তার পরিচয় দিয়েছেন এত ডিটেইল এত নিখুঁত এত জোরালো ভাবে ওয়াননেস অফ গড এর যে কনসেপ্ট এটা রেভেলেশন না আসলে কোরআনিক গাইডেন্স না আসলে আমরা বুঝতে পারতাম না আর আমরা কি বুঝতে পারতাম না আমাদের এই পৃথিবীতে আসার কারণ কি আমাদের পারপাস অফ লাইফ কি এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না ভবগুরুর মতো ঘুরে বেড়াতাম খেতাম কাজ করতাম পৃথিবী আবাদ করতাম ডেভেলপমেন্ট হতো উন্নতি হতো কিন্তু আসলে পারপাস অফ লাইফ কি এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না কোরআন এটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করেছে অমা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুধুন আমাদের পারপাস অফ লাইফ হচ্ছে স্লেভারি উই অল আর দ্য স্লেভ অফ আল্লাহ দাসত্বের জন্য আমরা তৈরি হয়েছি আর মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি লাইফ আফটার ডেথ এটার ব্যাপারে আমাদের ক্লিয়ার কার্ড কোনো ধারণা থাকতো না এই যে আমরা এখন বাই সিকুয়েন্স জানি যে আমরা মারা যাব এরপরে কবরে রাজা এরপরে আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কার্ড গড়ায় আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে এরপরে হয় জান্নাত নয় জাহান নাম এবং সেটা আজীবন চিরকালের জন্য ইন ডিটেইল লাইফ আফটার ডেথ সম্পর্কে আমাদের নিজেরা চিন্তা গবেষণা রিসার্চ করে কি এটা জানার সম্ভব ছিল বলেন কথা বলেন কথা বলেন জানা সম্ভব ছিল না কোরআন মৃত্যুর পরের জীবনকে নিশ্চিত করেছে এবং এই যে লাইফ আফটার ডেথ মৃত্যুর পরের জীবন আসলে আমাদেরকে হোপফুল করে আশাবাদী করে কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের হারানোর কিছু নাই আমরা যদি কাউকে হারাই সাময়িক কষ্ট পাই কিন্তু আমরা জানি আমাদের আবার দেখা হবে এই যে আমরা কিছুদিন আগে আমাদের প্রিয় আল্লামাকে হারিয়েছি ঠিক কি না কিন্তু আমরা এই ভেবে বোকে আশা বেঁধে রাখি যে আমরা এই দুনিয়াতে তাকে মিস করেছি কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর জান্নাতে এই কোরআনের বুলবুলির কণ্ঠে আমরা আবার কোরআন শুনতে পাব সাময়িক বিচ্ছেদের কিছু তো নাই আমার আব্বাকে হারিয়েছি আম্মাকে হারিয়েছি বন্ধুকে হারিয়েছি টিচারকে হারিয়েছি আমি পাবো তাদেরকে পাবো হারাচ্ছি না আমি এই বিচ্ছেদ সাময়িক এবং আখেরাত আসলে থাকতেই হবে অন্যান্য অনেক ধর্ম আখেরাতের ব্যাপারে বলে কিন্তু ইসলামের মতো এত ইন ডিটেইল নিখুঁতভাবে বলতে পারেন পুনর্জন্মবাদের কথা আপনারা শুনেছেন ভালো করলে ভালো হয়ে আবার আরেক জন্মে আসবো খারাপ করলে কুকুর হয়ে জন্মাবো হ্যাঁ বিড়াল হয়ে জন্মাবো এরকম কথা অনেক ধর্ম বলে কিন্তু ইসলাম এত সুন্দরভাবে দ্য কনসেপ্ট অফ আখের আমাদের সামনে হাজির করেছে আল্লাহ আকবর এটা হিউম্যান ব্রেইন দিয়ে ওই ব্যাপারে আমাদের কোনো কিছুই জানার সুযোগ ছিল যদি আল্লাহ তালা কোরআনিক গাইডেন্স না পাঠাতেন এবং আখেরাত আসলে থাকতেই হবে ইফ দেয়ার ইজ নো আখেরা then this worldly life would be a joke akhera na thakle to eta ekta joke it's a fun it's a rubbish thing akhera thakti hobe karon onek kichu prithibite settle hoyni settle hoy na apnake mereche kauke hotta koreche kauke gum koreche prithibir keu jane nai to eta settlement howa lagbe na kotha bolen na keno there are plenty of issues are abandoned unsettled onek issue ache settle hoy nai eglu settle hobe korai gondai হিসেব চাওয়া হবে যত ঋণ সেদিন আদায় করা হবে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এই জন্য আখিরাত লাগবে এবং আখিরাত যদি না থাকে এই পৃথিবীতে আমরা কোনো বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করলেও ওইটা ইনসাফ পূর্ণ হওয়া সম্ভব না কোনো বিচার ইনসাফ পূর্ণ হতে পারে না যদি আখিরাত না থাকে ফর এন এক্সাম্পল খেয়াল করে উত্তর দিবেন একজন মানুষ একজন মানুষ দশ জনকে হত্যা করলো কয়জনকে সবাই বলুন কয়জনকে এখন তার বিচার করা হচ্ছে বিচারের রায় আসলো ডেথ পেনাল্টি মৃত্যুদণ্ড 
কিন্তু তাকে কয়টা মৃত্যুর স্বাদ দেয়া যাবে বলেন হ্যাঁ কয়টা উনি মারছিল কয়টা তো হয়েছে এটা ও দশ জনের মারছে দশটা প্রাণ হত্যার কষ্ট দশ জনকে দিল কিন্তু ডেথ পেনাল্টিতে ওকে দেখা গেল কয়টা কষ্ট আখেরাত লাগবে না কথা বলেন না কেন লাগবে না ওই দিন সব হিসাব হবে ঠিক কি না প্রিয় ভাইরা কোরআন আমাদেরকে এই গাইডেন্স দিয়েছে আমাদের জানিয়েছে যে দেয়ার ইজ এ লাইফ আফটার ডেথ আসল জীবন ওইটা যেটা মৃত্যুর পরে হয় ওই জীবনের পরে আর কোনো মৃত্যু নাই এই জন্য সেটাই আসল জীবন আমি অনেক ন মুসলিমের সাথে কথা বলেছি অথবা আগে প্র্যাকটিসিং ছিল না এরকম অনেক অনেকের সাথে কথা বলেছি তারা যখন কোরআন পড়ে তারা বলে যে এটা আবার কেমন বই এটার স্টাইলটা একটু অন্যরকম কোনো বইয়ের সাথে মিলে না কেমন তো তারা বলে যে হঠাৎ এটা আল্লাহর প্রশংসা শোনায় এরপরে হঠাৎ করে আখেরাতের কথা বলে আবার হিস্ট্রি বলে আবার বলে এটা করো না আবার ধমক দেয় এটা আবার কেমন বই অ্যাজ ইফ ইট হ্যাজ দ্য অথরিটেরিয়ান পাওয়ার এটার কেমন ধরো একটা পাওয়ার আছে এটা ধমক দিতে পারে সোমানাল্লা পড়বেন না মাঝে মাঝে কিন্তু এই ঝাঁকুনির দরকার হয় ধমক দিতে হয় এই যে আপনি এবারের হজে একজন ক্রিশ্চিয়ান ক্লারিক সাউথ আফ্রিকার ইব্রাহিম রিচ মন্ডের নাম শুনেছেন না উনি স্বপ্ন দেখেছে দুইটা সাদা জামা পড়ো আবার সাদা জামা পড়ো এরপরে ধমক দেয় এই সাদা জামা পড়ো এই ঝাঁকুনিতে সম্বিত ফিরে পেয়েছে তো কোরআন মানুষকে এরকম ঝাঁকুনি দেয় নাড়া দেয় কোরআনের এই ক্ষমতা আছে কোরআন ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলে আমরা ওমরে ফারুকের ঘটনা জানি তিনি যখন কোরআন শুনে অবাক হলেন বিশ্বমিস্তা ইসলামকে ফলো করতেন যে উনি কি করে দেখি কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কি বলে রাসুস্তা ইসলাম তেলাওয়াত করছেন ওমরে ফারুক পেছন থেকে শুনতেছেন বিষ্ণবী তেলাওয়াত করছেন তেলাওয়াত করছেন আর অসাধারণ কণ্ঠে তেলাওয়াত চলছে ওমরে ফারুক শুনতেছে শুনতে শুনতে একচল্লিশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত যখন আসছে বিষ্ণবী তেলাওয়াত করে ওমরে ফারুক পেছন থেকে শুনে তো মানে ফারুক ভাবতেছেন ঘটনা কি মোহাম্মদ তো কারোর কাছে পরেও না শিখেও না এত চমৎকার কাব্য প্রতিভা তার মধ্যে আসলো কিভাবে কিভাবে মিলাই মিলাই বলতেছে মিলাই মিলাই বলতেছে তখন বিষ্ণবী তেলাওয়াত করছিলেন অমা হুয়া বিখলি শাহিন খলি লাম্মা তু মিনুন এ তার অর্থ হচ্ছে এটা কোনো কবির কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা ইমান আনো অবাক হলেন ঘটনা কি আমি যে এটা ভাবতেছি মোহাম্মদ বুঝলো কেমনে বিষ্ণবী তো তেলাওয়াত করতেছেন প্রাণবন্ত কণ্ঠে তো মোহাম্মদ কি গণক হয়ে গেল নাকি মানুষের ভেতরে কি চলে সে গণনা করে বলে দেয় তা না হলে বুঝলো কি করে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো সে তো অবাক এটা কবিতাও না এটা গণনাও না এটা কি পরের আয়াত ছিল তানজির আলমিন এটা জগৎ সমূহের রফ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে সুবাহান আল্লাহ আর একটা ঝাঁকুনি খেলেন এই জন্য এই ঘটনাটাকে আমি এভাবে বলি যে সুরা হাকটা দিয়ে আল্লাহ তালা ওমরে ফারুকের হৃদয় একটা ধাক্কা মেরেছেন ওই ধাক্কায় উনি কালিমে পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন তাহলে কোরআনের এই পাওয়ার আছে কোরআন নানা উপমা দিয়ে মাসাল দিয়ে আমাদের কাছে গাইডেন্স হাজির করে যেন আমরা বুঝতে পারি মাঝে মাঝে কনভার্সেশন দিয়ে গাইডেন্স হাজির করে আপনারা সাইদানা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের ঘটনা জানেন ওনাকে শিকল দিয়ে বেঁধে নামরুদের রয়্যাল প্যালেসে আনা হলো নামরুদ বললো ইব্রাহিম কাকে মানো আল্লাহকে মানি কোন আল্লাহ রব্বি আল্লাহি এমন রবকে মানি যে জীবন দেয় মরণ দেয় নামরুদ বলে আমি তো এটা করি আমার কাজে তো এটা আমি জীবন দেয় মৃত্যু দেয় তুমি আবার আরেকজনকে কোথায় খুঁজে পেলা যে জীবন দেয় মৃত্যু দেয় তো জেলখানা থেকে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত দুজন আসামিকে ডেকে আনা হলো একজনকে বলা হলো শিরোচ্ছেদ করো করা হলো আরেকজনকে বলা হলো শিরোচ্ছেদ করো করতে যাবে বলে স্টপ থামো ওকে ছেড়ে দাও ওকে আমি জীবন দিলাম ইব্রাহিম দেখো একজনকে জীবন দিলাম একজনকে মৃত্যু দিলাম ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম বললেন বুঝলাম একজনকে তুমি জীবন দিলাম মৃত্যু দিলা এটা তুমি করতে পারো জীবন দাও মৃত্যু দাও কিন্তু আল্লাহ তালা প্রতিদিন উষা লগ্নে পূর্ব দিগন্ত থেকে সূর্য উঠান গুধুলি লগ্নে তিনি পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডোবান নমরুদ তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তুমি সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উঠিয়ে পূর্ব দিকে একটু নামাও কাফার নমরুদ সে স্পিচ লেস হয়ে গিয়েছে ডাম্পস্ট্রাক হয়ে গিয়েছে পারে নাই 
সুবাহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি এই যে আমরা বিভিন্ন বইয়ে কনভারসেশন পড়ি হেওয়ার পড়ি এগুলো সব কোরআন থেকে কপি করা সুবাহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি কোরআনে এরকম কনভারসেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়েছে কোরআনিক দুই একটা গাইডেন্স বলে আমি শেষ করছি কোরআনের একটা পাওয়ারফুল গাইডেন্স হচ্ছে আমাদের জন্য যে কোরআন আমাদেরকে খলিফা বানিয়েছে কি বানিয়েছে প্রিয় ভাইরা সবাই বলুন খলিফা বানিয়েছে কি বানিয়েছে খলিফা আমরা খলিফা বলতে অনেকে ভাইস জেনারেল প্রতিনিধি এরকম বলি আসলে খলিফা মানে ইন চার্জ আল্লাহ বলেছেন ইন্নি জাআলুম ফিল আরদি খলিফা আই এম গোনা অ্যাপয়েন্ট এ সাকসেসিভ হিউম্যান অথরিটি অন আর্থ আমি জমিনে তোমাদেরকে ইন চার্জ বানাচ্ছি ইন চার্জ মানে এই পৃথিবীর দেখভাল করার দায়িত্ব আমাদের পৃথিবীর ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব আমাদের আপনি চাইলেই লিটারিং করতে পারবেন না যেখানে সেখানে প্লাস্টিক ফেলতে পারবেন না চাইলেই বনায়ন ধ্বংস করতে পারবেন না পাহাড় কাটতে পারবেন না ওশেন গুলাতে ডাম্পিং করতে পারবেন না এই যে এখন আপনার উত্তর মেরুতে দক্ষিণ মেরুতে বরফ গলে সি লেভেল বেড়ে যাচ্ছে জানেন না আপনারা এই যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ তো অনেক সচেতন আপনারা তো এগুলো ভালো জানার কথা এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা আমরা বলি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে পৃথিবীর মোরলরা তারা হয়রান পেরেশান কি করে কি করবে সাগরের পানি বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে আজ থেকে তিরিশ বছর পরে মালদ্বীপ উইল বি ডিসেপেয়ার কমপ্লিটলি আজ থেকে তিরিশ বছর পরে মালদ্বীপ আর থাকবে না এন্টায়ার কান্ট্রি ওরা কোথায় শিফট করবে ল্যান্ড খুঁজতেছে আল্লাহ আকবর তাহলে এটা আমাদের দায়িত্ব আমরা চাইলেই পৃথিবীর তাপমাত্রাকে উষ্ণ বানাতে পারি না চাইলেই বন ধ্বংস করে দিতে পারি না চাইলেই পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট করতে পারি না ইটস আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু কিপ দিস প্ল্যানেট ইনহ্যাবিটেবল এই পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য করে রাখতে হবে এটা হচ্ছে খালিফা কোরআনিক গাইডেন্স আল্লাহ আকবর কোরআন আমাদেরকে নলেজ রিসার্চ ইনোভেশন সাইন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের ব্যাপারে উৎসাহিত করে আপনি গবেষণা করবেন আপনি ইনোভেশন করবেন নিউজে দেখেছিলাম যে ভারতে মানুষ বই পরে পরে বই পরে পরে একটা নীরব বিপ্লব করে ফেলেছে ভারতে এটা তো মুসলিম কান্ট্রিগুলো আগে করার কথা আরো বিশ্বে তার একটা কথা বলে যে আমরা হচ্ছে নাহনু উম্মাতু ইকরা আমরা হচ্ছি উম্মাতু ইকরা আমরা এমন জাতি যে জাতির প্রথম কথাই ছিল কি ইকরা পড়ো রিসার্চ করো গবেষণা করো আমাদের ক্লাসিক স্কলাররা তারা এটা করতেন আমাদের আল বিরুনি ছিল আল কিন্দি ছিল জাবির ইবনে হাইয়ান ছিল খাওয়ার ইজমি ছিল তারা গোটা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন তারা দেখিয়ে গিয়েছেন এখন এটা এই নলেজ ট্রান্সফার করে ওয়েস্টের কাছে এসেছে খুব ভালো আবার আমাদের কাছে যাবে আমরা শেয়ার করবো এটা তাই কোরআন নলেজ সিকিং এর ব্যাপারে রিসার্চ এর ব্যাপারে ইনোভেশন এর ব্যাপারে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে কোরআন মানুষকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করতে বলে মানুষকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করতে বলে কোরআন বলে মানুষে মানুষে ভাই ভাই আপনারা শুনেছেন যে কাতারে কাতারে যে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপটা হলো একটা আয়াত তালাওয়াত করে তারা ওয়ার্ল্ড কাপটার ইনোগ্রেশন প্রোগ্রাম করেছে আপনারা জানেন আয়াতটা কি ছিল হ্যাঁ ইয়া আইয়ু হান্নাসু ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারি ওয়া উনসা সবাইকে বলেছে যে তোমাদের রুট এক আমরা সবাই এক ফ্রম অ্যাডাম এন্ড ইভ আদম আলহিসাম হাওয়া আলহিসাম এই এখান থেকে আমরা এসেছি আস্তে 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 এই হিউম্যান জেনারেশন তো কোরআন আমাদেরকে মানুষে 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 ভাই হিসেবে কনসিডার করতে বলে সম্মানিত ভাইরা সর্বশেষ কথা হচ্ছে কোরআন যে গাইডেন্স আমাদের জন্য হাজির করে এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট আপরাইট গাইডেন্স দ্য স্ট্রেট ফরওয়ার্ড গাইডেন্স ইন্নাহাদাল কোরআনা ইয়াহদি লিল্লাতি হিয়া আকওয়াম এটা যে পথ দেখা এটা সিরাতুল মুস্তাকিম এটা দ্য মোস্ট আপরাইট পাথ এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পাথ আমরা যেন সেই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে থাকি আমরা যেন কোরআনের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে আরো মজবুত করি আল কোরআন দ্য গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি এই কনভেনশন তখনই সার্থক হবে যখন আমরা শপথ নিতে পারব যে আমরা কোরআনের সাথে সম্পর্ক অ্যাটাচমেন্ট এটা আরো গভীর থেকে গভীরতর করব কারণ কোরআন আমাদেরকে শুদ্ধাচার শিখায় এটা হচ্ছে লাইফ ম্যানুয়াল কোরআন আমাদেরকে সঠিক জীবন দর্শন শিখায় তাই প্রিয় ভাই এবং বোনের আসুন কোরআনের সাথে আমরা আমাদের সম্পর্ককে আরো গভীর থেকে গভীরতর করি কারণ কোরআনের সাথে সম্পর্ক গভীর করার মধ্যেই রয়েছে আমাদের আলোক স্নাত মুক্তি 
আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুক আলাইহি তাওয়াক্কাল তু ইলাইহি উনি বসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা বারাকাতু